ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేలను చేజార్చుకుని ఇబ్బందులు పడుతున్న కాంగ్రెస్ కు మరో సీనియర్ నేత దూరమవుతున్నారు మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లడానికి డిసైడ్ అయ్యారు పార్టీ మారొద్దని కాంగ్రెస్ పెద్దలు చేసిన బుజ్జగింపులు ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు రేవంత్ రెడ్డి రాయబారం కూడా పనిచేయలేదు కొడుకు కార్తీక్ రెడ్డికి చేవెళ్ల టికెట్ పై స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడంతో ఆమె కారెక్కాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇవాళ సీఎం కేసీఆర్ ని కలిసి టీఆర్ఎస్ లో చేరనున్నారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతారని కొద్ది రోజులుగా ఊహాగానాలు వినిపించాయి అయితే రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని చక్కదిద్దారని దీంతో మనసు మార్చుకుని కాంగ్రెస్ లోనే కొనసాగడానికి ఆమె అంగీకరించినట్టు ప్రచారం జరిగింది అటు కాంగ్రెస్ పెద్దలు సైతం బుజ్జగించడంతో యూటర్న్ తీసుకున్నారని వార్తలు షికారు చేశాయి కానీ సాయంత్రం లోపే మరోసారి యూటర్న్ తీసుకున్నారు సబిత తనయుడి భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫైనల్ గా టీఆర్ఎస్ లో చేరాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజేంద్ర నగర్ ఎమ్మెల్యే సీటుతో పాటు చేవెళ్ల ఎంపీ సీట్ కూడా ఇవ్వకపోవడంతో కార్తీక్ రెడ్డి తీవ్ర మనస్తాపం చెందినట్టు తెలుస్తోంది వీరి అసంతృప్తిని గమనించిన టీఆర్ఎస్ సబితకు మంత్రి పదవితో పాటు కార్తీక్ రెడ్డికి కీలకమైన పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్టు సమాచారం పైగా శంషాబాద్ రాహుల్ సభలో కార్తీక్ సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడంపై కూడా సబిత అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది మొత్తానికి కాంగ్రెస్ నేతల రాయబారం ఫలించకపోవడంతో గులాబీ గూటికి వెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యారు సబిత పార్లమెంట్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కోలాహలం నెలకొంది ఇప్పటికే తొలి విడుతలో ఏడు నియోజకవర్గాల్లో సన్నాహక సభలు నిర్వహించిన టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇవాళ రెండు సభల్లో పాల్గొంటారు మరో ఐదు రోజుల్లో ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టనున్న అధినేత కేసీఆర్ నేడు తొలి విడత అభ్యర్థుల జాబితాను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉందంటున్నాయి పార్టీ శ్రేణులు లోక్సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలకు ముందే కరీంనగర్ వరంగల్ భువనగిరి మెదక్ మల్కాజ్గిరి నాగర్ కర్నూల్ చేవెళ్ల నియోజకవర్గాల్లో సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించింది టీఆర్ఎస్ ఇవాళ జహీరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు కేటీఆర్ ఈ నెల పదిహేనున పెద్దపల్లి పదహారున నల్లగొండలో పార్లమెంట్ సన్నాహక సమావేశాలు జరుగుతాయి మరోవైపు పదహారు ఎంపీ నియోజకవర్గాల్లో కేసీఆర్ తో సభలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు పదిహేడున కరీంనగర్ నుంచి అధినేత ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుడతారు పంతొమ్మిదిన నిజామాబాద్ లో సభ నిర్వహిస్తారు కనీసం రెండు లక్షల మందితో ఈ సభను సక్సెస్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ పార్టీ నేతలు అన్ని అనుకున్నట్టే జరిగితే ఇవాళ లేదా రేపు ఎంపీ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించనున్నారు గులాబీ బాస్ రెండు విడతలుగా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటిస్తారని చెబుతున్నారు అభ్యర్థులపై స్పష్టత ఉన్న మెజార్టీ స్థానాలను తొలి విడతలోనే ప్రకటిస్తారు ప్రతి ఎంపీ సీటును ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న కేసీఆర్ సగం మందికి పైగా కొత్త అభ్యర్థులకు టికెట్లు ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది మొత్తంగా పదహారు ఎంపీ సీట్లను గెలవాలని లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతోంది ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో పార్టీలు గెలుపు గుర్రాల జాబితాపై కసరత్తు ముమ్మరం చేశాయి అన్ని పార్టీలు అభ్యర్థులపై ఒక క్లారిటీకి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది వైసీపీ కూడా అదే బాటలో ఉంది మూడు విడతలుగా జాబితా విడుదల చేయాలని పార్టీ భావిస్తోంది అందులో భాగంగా ఉదయం పది గంటల ఇరవై నిమిషాలకు మొదటి జాబితాను విడుదల చేయాలని ముహూర్తం ఖరారు చేశారు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి ఈ ముహూర్తం నిర్ణయించినట్టుగా తెలుస్తోంది అభ్యర్థుల ఎంపికపై జనసేన పార్టీ విస్తృత కసరత్తు చేస్తోంది పార్టీ నేతలతో సమావేశమైన పవన్ అభ్యర్థుల లిస్ట్ ఫైనల్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇవాళ ఫస్ట్ లిస్ట్ ప్రకటించే సూచనలున్నాయి మరోవైపు వామపక్షాలు కోరుతున్న ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల విషయంలో కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం వారు కోరుకున్న సీట్ల జాబితాతో కలిపి మొత్తంగా ఇవాళ పవన్ ఓ లిస్ట్ ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో టికెట్ల కేటాయింపులు రాజకీయ వేడి పుట్టిస్తున్నాయి తాము ఉంటున్న పార్టీలో టికెట్ దక్కని వారు పక్క పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు జగ్గంపేట టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ కాకినాడ ఎంపీ తోట నరసింహం కుటుంబం టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పేసింది ఇవాళ హైదరాబాద్ లో జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరుతోంది నరసింహం సతీమణి తోట వాణికి పెద్దాపురం నుంచి వైసీపీ టికెట్ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది ప్రత్తిపాడులో టీడీపీ టికెట్ ఆశించిన పర్వత కుటుంబం పార్టీ వీడాలని నిర్ణయించుకుంది మాజీ ఎమ్మెల్యే పర్వత బాపనమ్మ పర్వత శైలజ పర్వత రాజబాబు పలువురు నేతలు కార్యకర్తలతో టీడీపీకి రాజీనామా చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది త్వరలోనే వైసీపీలో చేరడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారనే టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది 
రంపచోడవరం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పంతల రాజేశ్వర్ కి తిరిగి టికెట్ ఇవ్వద్దని నియోజకవర్గంలోని ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు టీడీపీ నాయకులు నిరసన వ్యక్తపరిచారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకు కాకుండా ఎవరికిచ్చినా సరే గెలుపుకు కృషి చేస్తామని స్పష్టంగా చెప్పేశారు లేని పక్షంలో పార్టీకి దూరంగా ఉంటామని హెచ్చరించారు మరోవైపు రాజమండ్రి టీడీపీ ఎంపీ టికెట్ స్థానికులకే ఇవ్వాలని డిమాండ్ వినిపిస్తోంది బొడ్డు భాస్కర్ రామారావుకు టికెట్ కేటాయించడం పట్ల టీడీపీలో అంతర్గత నిరసన వ్యక్తమవుతోంది మరోవైపు వైసీపీలోనూ టికెట్ల లొల్లి నడుస్తోంది పార్టీ మారుతూ వచ్చిన వారికి టికెట్ కేటాయించడంపై వైసీపీ కార్యకర్తలు నాయకులను కలవర పెడుతోంది ఐదేళ్లుగా పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్న తమను వదిలేసి కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి టికెట్లు కట్టబెట్టడమేంటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు పెద్దాపురం కోఆర్డినేటర్ దావులూరి దొరబాబుకు కాకుండా కొత్తగా పార్టీలో చేరనున్న తోట నరసింహం భార్య తోట వాణికి టికెట్ ఇవ్వబోతున్నారు మండపేటలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది ప్రస్తుత కోఆర్డినేటర్ పితాని అన్నవరాన్ని కాదని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపుతున్న ఫామ్ సెవెన్ వ్యవహారం ఇప్పుడు ఏకంగా వైసీపీకే షాక్ ఇచ్చింది పార్టీ అధినేత ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ కు సెగ తగిలింది పులివిందులలో ఆయన ఓటు తొలగించాలంటూ ఫామ్ సెవెన్ దాఖలైంది దీనిపై విచారణ చేసిన ఎన్నికల అధికారులు జగన్ కుటుంబ సభ్యుల వద్ద ఆరా తీశారు అయితే ఆయన ఓటు తొలగించాలని కోరుతూ తాము ఎటువంటి దరఖాస్తు చేయలేదని జగన్ కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నికల అధికారులకు బదులిచ్చారు ఈ నెల ఎనిమిదిన నూట ముప్పై నాలుగు పోలింగ్ బూత్లలో ఉన్న సీరియల్ నెంబర్ సెవెన్ డబుల్ ఎయిట్ ఓటును తొలగించాలని ఫామ్ సెవెన్ ను ఎవరూ ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేశారని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు అయితే ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి జగన్ కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపామన్నారు మరొకవైపు తాను ఫామ్ సెవెన్ దరఖాస్తు చేసుకోలేదని జగన్ ఎన్నికల అధికారులకు తెలిపారు దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీరియల్ నంబర్ ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఓటర్గా నమోదై ఉన్నారు అయితే ఆయన పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఓటును ఆయన ఫోటోతోనే ఆయన తొలగించమని చెప్పి ఆయనే అప్లికేషన్ పెట్టినట్లు ఆన్లైన్లో ఫారం సెవెన్ ఎవరో రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఎవరో ఇతర వ్యక్తులు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది దీని మీద మేము అసైన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి విచారణకి వెళ్ళగా ఆయన పులివిదుల పట్టణంలో లేడని తెలిసినది జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను పెట్టలేదని నిర్ధారించిన తర్వాత జనార్దన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి తరఫున స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్టేట్మెంట్ మేరకు మేము సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ నుండి కేసు నమోదు చేయడానికి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ కు రాయడం జరిగింది టీడీపీ అధినేత ఎన్నికల ప్రచారం షెడ్యూల్ ఖరారైంది ఈ నెల పదహారు నుండి చంద్రబాబు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తారు ముందుగా ఉదయం తిరుపతిలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు తిరుపతిలో సేవామిత్ర బూత్ కమిటీలతో సమావేశమవుతారు అదే రోజు సాయంత్రం శ్రీకాకుళంలో నిర్వహించనున్న సభలో పాల్గొంటారు బాబు పదిహేడున విజయనగరం విశాఖ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పద్దెనిమిదిన నెల్లూరు గుంటూరు ప్రకాశం కృష్ణ జిల్లాల్లో పంతొమ్మిది కర్నూల్ అనంతపూర్ కడప జిల్లాల్లో నిర్వహించే సభలకు ఏపీసీఎం హాజరవుతారు రాష్ట వ్యాప్తంగా బస్ యాత్ర ద్వారా ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు ఈ యాత్ర కోసం రూట్ మ్యాప్ కూడా సిద్దం చేస్తున్నారు టీడీపీ నేతలు మరోవైపు ఎన్నికల చంద్రబాబు తనయుడు లోకేష్ కూడా ఎన్నికలకు ప్రచారానికి సిద్దమవుతున్నారు బాబు ఒక ప్రాంతంలో లోకేష్ మరో ప్రాంతంలో ప్రచారం చేసే విధంగా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు తెలుగు తమ్ముళ్లు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో ఎలాంటి పోటీ లేకుండానే మిత్రపక్షంతో కలిసి ఐదు సీట్లు గెలుచుకుంది అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం పార్టీలు నిలబెట్టిన అభ్యర్థులు ఎమ్మెల్సీలుగా గెలుపొందారు టీఆర్ఎస్ నుంచి సేరి సుభాష్ రెడ్డి ఎగ్గెం మల్లేష్ సత్యవతి రాథోడ్ మహమ్మద్ అలీ గెలుపొందగా ఎంఐఎం నుంచి రియాజ్ ఎమ్మెల్సీగా గెలుపొందారు మొదటి నుంచి ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ గా ఐదు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేసిన కార్ పార్టీ మొత్తానికి అనుకున్నది సాధించి మరోసారి తన సత్తా నిరూపించుకుంది అంతకుముందు అభ్యర్థిగా గూడూరు నారాయణ రెడ్డిని ఎంపిక చేసి బరిలో నిలిపింది కాంగ్రెస్ అయితే వరుసగా మారిన రాజకీయ పరిణామాల దృష్ట్యా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక బరి నుంచి తప్పుకుంది ఆ పార్టీ మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికకు దూరంగా ఉంది తెలంగాణ టీడీపీ దీంతో టీఆర్ఎస్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అయింది నూతనంగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీలు అధినేత కేసీఆర్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు 
తమకు కేసీఆర్ ఇచ్చిన బాధ్యతలను సంపూర్ణంగా పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు మొత్తంగా ఇదే దూకుడుతో లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ పదహారు ఎంపీ సీట్లు సాధించి ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పాలని ప్లాన్ చేస్తోంది టీఆర్ఎస్ కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీలు ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ ను కలుసుకున్నారు ఎమ్మెల్సీలుగా ఎన్నికైన సేరి సుభాష్ రెడ్డి యజ్ఞం మల్లేష్ సత్యవతి రాథోడ్ మహమ్మూద్ అలీ సీఎం కేసీఆర్ ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది మూడు పార్టీలు అభ్యర్థుల విషయంలో కసరత్తు పూర్తి చేస్తున్నాయి అయితే ఆయా పార్టీల్లోని కీలక నేతలు పోటీ చేసే స్థానాలపై మాత్రం ఇప్పటికీ ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రి లోకేష్ ఈసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారు వీరిద్దరూ ఎక్కడ పోటీ చేయబోతున్నారు అన్నది మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు గతంలో రాయలసీమలో పోటీ చేస్తానని ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో పవన్ ఒక ప్రకటన చేశారు ఎన్నికల బరిలో దిగాలి అనుకుంటున్న లోకేష్ కోస్తా ప్రాంతం లేదా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తూర్పుగోదావరి లేదా విశాఖ జిల్లాల నుంచి పోటీ చేస్తారని తెలుస్తోంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో పవన్ పోటీపై పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది అక్కడ సామాజిక సమీకరణలు ఇతర లెక్కలపై సమీక్ష చేసుకున్న జనసేన అధినేత పిఠాపురం నుంచి పోటీకి సిద్దపడ్డట్టు తెలుస్తోంది ఇదే సమయంలో విశాఖ జిల్లా గాజువాకలో పోటీపైన కూడా చర్చ జరుగుతోంది ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఒక చోట పవన్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఈ రెండు సీట్లలో టీడీపీ నేతలు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు పిఠాపురం అసెంబ్లీ స్థానాన్ని గతంలో పీఆర్పీ గెలుచుకుంది ఇప్పుడు అదే స్థానంలో పవన్ పోటీకి దిగే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు సమాచారం జనసేన ప్రకటించే మొదటి లిస్టులోనే పవన్ పోటీపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు టీడీపీలో నంబర్ టూగా ఉన్న లోకేష్ పోటీపై కూడా ఉత్కంఠ కనిపిస్తోంది లోకేష్ ఎక్కడి నుంచి బరిలోకి దిగాలి అనే అంశంపై సుదీర్ఘ కసరత్తు జరుగుతున్నా ఇప్పటికీ స్పష్టత రాలేదు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాల్లో లోకేష్ పోటీపై పార్టీలో చాలా రోజుల పాటు చర్చ జరిగింది అయితే తరువాత విశాఖ జిల్లా భీమ్లీ నియోజకవర్గం పేరు తెరపైకొచ్చింది ఇదిలా ఉండగానే విశాఖ నార్త్ నుంచి లోకేష్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు గంటాకు విశాఖ నార్త్ సీట్ ఇస్తే మళ్లీ లోకేష్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు అన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది లోకేష్ ఖచ్చితంగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచే బరిలో దిగుతారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి శ్రీకాకుళం లేదా విజయనగరం నుంచి లోకేష్ పోటీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది నోటిఫికేషన్ కు సమయం దగ్గర పడుతున్నా ఇంకా లోకేష్ ఎక్కడ పోటీ చేస్తారని దానిపై స్పష్టత రావడం లేదు పోలింగ్ కు నెల రోజుల సమయం కూడా లేదని ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టిన నేతలు ఆందోళన పడుతున్నారు అయితే పార్టీల్లోని కీలక నేతలు ఎక్కడి నుంచి బరులు దిగుతారు అనే అంశంపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదు లోకేష్ సీటుపై చివరి నిమిషం వరకు తేల్చకపోవడం సరైన వ్యూహం కాదని పార్టీ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఏది ఏమైనా పవన్ లోకేష్ లు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారనే అంశంపై మరికొంత సమయం సస్పెన్స్ తప్పేటట్టు లేదు డేటా చోరీపై వైసీపీ కేసు పెట్టడంలో తప్పు లేదన్నారు మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ డేటాను దుర్వినియోగం చేయకపోతే చంద్రబాబుకు కంగారెందుకని ప్రశ్నించారు ఆయన ఈ విషయంలో టీడీపీ వైసీపీలు ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం సరికాదన్నారు ఆయన డేటా చోరీ వ్యవహారం ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపబోదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ఇక్కడ వీళ్ళు మన వాళ్ళు కూడా వెంటనే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మీద మేము బుక్ చేస్తున్నాం మా పర్టికులర్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళిపోయారు ఇది ఇష్యూ తేలుతుంది కానీ ఇది ఎలక్షన్ ఇష్యూ కాదు ఎలక్షన్ అనేది మీ పెర్ఫార్మెన్స్ రూలింగ్ పార్టీ చెప్పవలసింది రూలింగ్ పార్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ అపోజిషన్ పార్టీ చెప్పవలసింది రూలింగ్ పార్టీ ఫెయిల్యూర్స్ దాన్ని మేము ఎలా చేస్తాం వస్తే అని అక్కడి నుంచి ఎవరు పెద్ద దొంగ అనేటువంటి లెవెల్లో తీసుకురావటం దురదృష్టం నా ఉద్దేశంలో సో దీంట్లో ఇంతకన్నా నాకు పెద్ద రహస్యమైనటువంటి విషయం ఏం కనపడలేదు డెఫినెట్గా ట్రాన్స్ఫర్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ డేటా అనుకున్నటువంటి ఆధార్కు సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రైవేట్ పార్టీకి ఇచ్చారో మీరు ఖచ్చితంగా ఒక కేసు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణలు తోడు దొంగల్లా వ్యవహరించారని వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న రహస్య ఒప్పందాలపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ పార్టీ నేత అంబటి రాంబాబు 
టీడీపీని ఓడించి వైసీపీని గెలిపించేందుకు ఏపీ ప్రజలు సిద్దంగా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు ఎన్నికల్లో గెలవడానికి టీడీపీ ఎన్నో కుట్రలు పాల్పడుతోందని సీబీఐ జేడీతో కలిసి జగన్ ను పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టారని ఆయన ఆరోపించారు సరే ఈ మనం తెలిసిన విషయమే చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు రిటైర్ అయిన తర్వాత వారి వారి రాజకీయ గమ్యాలను వెతుక్కుంటూ రాజకీయాల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు వెళుతుంటారు పోటీ చేస్తుంటారు గెలుస్తుంటారు ఓడిపోతుంటారు పెద్ద ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరం లేదు కానీ జేడీ లక్షణాన గారి విషయంలో మాత్రం అందరూ ఆశ్చర్యపడవలసినటువంటి అవసరం ఉందని మనం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే జేడీ లక్షణాన గారు సిబిఐ ఐజీగా ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట కేడర్లో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు పెట్టడానికి ఆ కేసుల్ని విచారణ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దానిలో జేడీ లక్ష్మణ గారు ప్రధాన పాత్ర వహించినటువంటి అంశాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను తెలంగాణలో లోక్సభ అభ్యర్థులను ప్రకటించడానికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కసరత్తు చేస్తోంది ఇప్పటికే స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఒక్కో నియోజకవర్గానికి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అభ్యర్థులతో ప్రతిపాదనలు పంపించింది దీన్ని కాంగ్రెస్ లోని ఎన్నికల కమిటీ పరిశీలిస్తోంది శుక్రవారం సోనియా నివాసంలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ అవుతోంది ఆ తర్వాత అదే రోజు పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించేలా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కసరత్తు చేస్తోంది అన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తున్నాం పాలసీ ఉందో ప్రకారం వాటి గురించి నేను చెప్పడానికి నడుస్తుంది ఇంకా స్మూత్ గా నడుస్తుంది అది నేను చేయకపోవడం జనరల్ సెక్రటరీ రేపు త్రీ మెన్ కమిటీ సమావేశం కానుంది ఏపీ తెలంగాణ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ చీఫ్లతో పాటు కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు సెక్రటరీ కలిసి భేటీ కానున్నారు ఈ సమావేశంలో నీటి పంపకాలపై రెండు రాష్ట్రాలు తమ వాదనలు వినిపించనున్నాయి ఇప్పటికే వాటాకు మించి అదనంగా నీరు వాడుకుందని కృష్ణా బోర్డుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు చేసింది మరోవైపు వేసవిలో నీటి అద్దడి దృష్ట్యా ఇంకా పదిహేడు టీఎంసీల నీరు కావాలని బోర్డుకు లేఖ రాసిన ఏపీ నీటి కోసం రెండు రాష్ట్రాలు వాటా కోసం పట్టుబడుతున్నాయి దీంతో రేపు త్రీ మెన్ కమిటీ భేటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇప్పటి వరకు రాజకీయ నాయకుల బయోపిక్ల విడుదలపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవని ఎవరైనా ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలిస్తామని అన్నారు రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ ఈ ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియాపై నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అభ్యర్థుల సోషల్ మీడియా అకౌంట్ వివరాలు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు లోక్సభ ఎన్నికలకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని తెలిపారు గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో నిబంధనలు పాటించని అభ్యర్థులపై ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన చర్యలు చేపట్టింది ఎన్నికల సమయంలో అభ్యర్థులు చేసిన ఖర్చుల వివరాలు ఫలితాలు ప్రకటించిన నలభై ఐదు రోజుల్లో అందజేయాల్సి ఉంటుంది వివరాలు సమర్పించని అభ్యర్థులను త్వరలో జరగబోయే భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో అనర్హులుగా ఈసీ ప్రకటించింది మొత్తం అరవై రెండు మందిపై వేటు వేయగా అందులో పదిహేను మందిని రెండు పేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు ముప్పై మందిని రెండు పేల ఇరవై ఒకటి వరకు పదిహేడు మందిని రెండు పేల ఇరవై రెండు వరకు అనర్హులుగా ప్రకటించింది ఎన్నికల కమిషన్ హైదరాబాద్ లో మరో మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కామ్ వెలుగు చూసింది ఒకటి కాదు రెండు కాదు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల భారీ స్కామ్ బయటపడింది ఈ బిజ్ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా మోసాలకు పాల్పడిందని ఆ సంస్థ దాదాపు వెయ్యి కోట్ల వసూలు చేసినట్లు తెలిసిందని సైబరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు ఈ బిజ్ సంస్థను నోయిడాలో రెండు పేల ఒకటిలో ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు సంస్థ నిర్వాహకులుగా పవన్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారని అన్నారు చైన్ సిస్టమ్ లో సభ్యుల్ని చేర్పిస్తే కమిషన్ ఇస్తామని చెప్పడంతో పాటు తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ సంపాదించవచ్చని చెప్పి మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ బిజ్ సంస్థలో దాదాపు ఏడు లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలిసిందన్నారు సైబరాబాద్ పరిధిలో మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడ్డట్లు చెప్పారు చెన్నై బెంగళూరులో పెద్ద సంఖ్యలో మోసపోయారని అన్నారు వీరి అకౌంట్లలో ఉన్న డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను పోలీసులు సీజ్ చేశారు సంస్థలో పదహారు పేలు కట్టి సభ్యులుగా చేరితే పదివేల పాయింట్లు ఇస్తారు సభ్యులుగా చేరిన వ్యక్తికి కమిషన్ రావాలంటే మరో ఇద్దరిని చేర్పించాలి యువతను ఆకట్టుకోవడానికి ఈ లర్నింగ్ కోర్స్ అని చెబుతారు సభ్యులకు కంప్యూటర్ కోర్స్ నేర్పిస్తామని చెబుతారు ఈ లర్నింగ్ పేరుతో యాభై ఎనిమిది రకాల కోర్సులు నేర్పిస్తామని చెబుతారు రెండు నెలల తర్వాత క్విజ్ ఏర్పాటు చేస్తామంటారు కోర్స్ పూర్తయ్యాక యాభై శాతం మార్కులు వస్తే ధృవపత్రం ఇస్తామంటారు ఈ లర్నింగ్ కోర్సుకు 
ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆమోదం లేదు ముప్పై వేలతో మరో ముగ్గురిని చేర్పిస్తే హాలిడే ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తామంటారు బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు మాదాపూర్ పిఎస్ లో కేసు నమోదైంది సంస్థ నుంచి మోసపోయిన బాధితుల ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇంకా వస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆదిలాబాద్ వరంగల్లోనూ ఇప్పటికే కేసులు నమోదైనట్లు చెప్పారు ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ఒకరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఇలాంటి సంస్థల స్కీంలకు ప్రజలు మోసపోవద్దని సిపి సూచించారు బైనరీ స్కీమ్ బైనరీ స్కీమ్ ద్వారా ఇది నడిచింది సో మొత్తం చాలా ఇంపార్టెంట్ బెంగళూరులో చెన్నైలో కూడా చాలా చోట్ల ఇది స్కీమ్ నడుస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఇనిషియల్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఫీజు సో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు పాయింట్ వ్యాలీస్ అంటారు టెన్ థౌసండ్ పాయింట్ వ్యాలీస్ ఇస్తారు సో ఇట్లా మీరు ఒకరి నుంచి ఇద్దరు ఇద్దరి నుంచి మళ్ళీ ముగ్గురు ఇట్లా జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు కమిషన్ వస్తానంటున్నారు సో దాదాపు ఐదు లక్ష బిజినెస్ వ్యాల్యూ అయితే ఒక ఆర్బిట్ అంటారు ఒక లెగ్ కంప్లీట్ అయితే మీకు నైన్ పర్సెంట్ కమిషన్ వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు ఎట్లా మీకు ఈ ఆర్బిట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక లెగ్ అవుతుంటే మీకు కూడా వాళ్ళు రకరకాల పదవీలు ఇస్తారు మీకు గోల్డ్ మెంబర్ అని చెప్పి డైమండ్ మెంబరు డిప్లొమాటు సిల్వర్ డిప్లొమాటు గోల్డ్ డిప్లొమాటు డైమండ్ డిప్లొమాటు అంబాసిడర్ ఇట్లా రకరకాల చైర్మన్ మెంబర్ అని చెప్పి చాలా రకరకాల పదవులు ఇచ్చి వాళ్ళకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సో ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా ఇచ్చేదంతా ప్రోడక్ట్ చాలా ఏదంటే ఈ లెర్నింగ్ కాంప్యూటర్ కోర్స్ అని చెప్తారు కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ కానీ ఎట్లా ఉండదు కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్ నేర్పిస్తామని డబ్బు వసూలు చేసి చివరకు తమ నోట్లో మట్టి కొట్టారని బాధితులు చెబుతున్నారు డబ్బులు అడిగినా కోర్సులు నేర్పించాలని అడిగినా తమను నేరస్తుల్లో చూశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నేను తెలుసుకునే అండి ఇది ఒక ఈ లర్నింగ్ కోర్సెస్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనిలో కోర్సెస్ అవి ఉంటాయి సో ఇది ఎట్లా చేసినా అంటే మన ఫ్యూచర్ లో యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను బీఎస్ఏ స్టూడెంట్ అండి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ సో ఒకవేళ కోర్సెస్ ఉన్నాయంటే నాకు బెటర్ అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో నేను అనుకున్నాను మన దాని తర్వాత ఏమైనా అంటే ఈ కంపెనీ ఎట్లా నువ్వు జాయిన్ అయ్యాడు ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినావు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పెట్టి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు ఈ ఫ్యూచర్ లో అనేది ఈ మనీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ మంత్ మనకి నీకు డబుల్ అవుతుందని చెప్పారు సో డబుల్ అవుతే బెటర్ అయ్యా ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ లో ఉంటున్నాను సో హాస్టల్ ఫీజు యూజ్ అవుతుందని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఇంట్లో పేరెంట్స్ ని అడిగి కన్విన్స్ చేసి అరేంజ్ చేశాను సో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళి అడిగిన నన్ను జాయిన్ చేసిన పర్సన్స్ సో సార్ మీరు ఇట్లా జాయిన్ అయితే మీకు డబ్బులు వస్తాయి అన్నారు కదా వన్ మంత్ అయిపోయిన టూ మంత్ అయితే ఇంకా రాలేగా అంటే లేదు బాబు నువ్వు ఇంకా నువ్వు నీకు డబ్బులు కావాలంటే నీ లే నువ్వు ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలి ఇలాగా నీ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయ్యాలంటే సార్ మీరు జాయిన్ అప్పుడు చెప్పలే కదా అంటే నువ్వు అడగలే కాదు అని హైదరాబాద్ గచ్చిబోలిలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల పోలీస్ కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి మసీద్ బండ నుంచి గచ్చిబోలి ఐఐటి జంక్షన్ వైపు వెళుతుండగా ఘటన జరిగింది కారులో ఉన్నవారు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు స్థానికులు మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది అర్ధరాత్రి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని లేడీస్ హాస్టల్లో కలకలం మొదలైంది తమ సమస్యలు పట్టించుకునేవారే లేరంటూ విద్యార్థినులు ఆందోళనకు దిగారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని లేడీస్ హాస్టల్ వెనుకదారిలో రాత్రి వేళల్లో పోకిరీలు ఆకతాయిలు తిష్ట వేస్తున్నారు కాలేజ్ నుంచి హాస్టల్కు వెళ్లాలంటేనే విద్యార్థినులు భయంతో వణుకుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో రాత్రి వేళల్లో విద్యుత్ దీపాలు వెలగడం లేదు ఒంటరిగా హాస్టల్కు వెళ్లలేని పరిస్థితి పోకిరీల ఆట కట్టించాలని ఎన్ని మార్లు వేడుకున్నా ఆలకించేవారే కరువయ్యారని వాపోయారు యువతులు మరోవైపు హాస్టల్లో వడ్డించే అన్నంలో పురుగులొస్తున్నాయంటూ అర్ధాకలితో పడుకుంటున్నామని విద్యార్థినులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అక్కడ వెళ్లి చూడగానే మనం చూడని ఫిలిమ్స్ అని అక్కడే కనిపిస్తుంది అది చాలా ఘోరంగా ఉంటది ఎట్లా అంటే అంకుల్ మన డాడీ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు they will do Dad, such a know. wrong things and vulgar things we can't face even seriously kanisam road me narodani good lights lo shyam ninchi ikkada kochina ikkada nunchi late hostel back stop pella kuda at least lights good le etla narodala asala route lo night ayi at least hostel ki raadaniki late ayindi an raadani kuda manam dhairyam cheyali okkalu ante asli road lo raaledu kada asalu ivanni kuda but ever university achi cut lo anes bayam edo chuddani matram paina petara no lottara lagi undi aithe local bus chusta ga asli enti problems matram kanipinchatledu enni saaru complaint chesina late ekar ki audience ki vc at least vc dagger kuda isthe late ekar kuda isthe cc camera gurinchi anni 
समाचार वंदुकुन पोलिसलु लेडिस हास्टल कु चेरकुनार पोक्रिल आट कट्टिस्तामनी हास्टल लो समस्तियन वोयु अधिकारले दुरुष्टिक तीस कवलितामनी भरोसा इच्छार। आंदोलें जेस्तिन विद्याधिन वेलनी सांथिम्प चेसार। तीन्तो उम्मडि महपूब नगर खमम जिल्ला लो प्रोजेक्ट लपई आया जिल्ला लो प्रजा प्रतनिधिलतो समिक्षिन चारु सीम केस यार। प्रोजेक्ट लो सरवेगंगा पूर्ति चेयाल नदी प्रभुत्व लक्षिमनी अन्नारु सीम। कृष्णा नदी प्रोजेक्ट लको नीर अंधक पोते गोधावरी नीरु अंधेला एयरपोर्ट चेयाल नहीं अन्नारु प्रोजेक्ट लको निर्माण निर्वाहन को प्रोजेक्ट ऑपरेशन मैनुअल रूपन दिन चाल अन्नारु अन्य अनुकूल तरु उन्ना खम्म जिला लो करु उक्षमिंचराने नेहरा मन्नारु खम्म जिला नु सस्ते सामलन समय के पालन लो ये कब गा महबूब नगर जिला नष्ट पो इंदरी सीएम तेरे पैरो जोर आलद द्वारा ये कब प्रोजेक्ट लो रूप कल्पन तो नीरु सरिपोनी परिस्थिति येर पड़तुं नन्नारो कल्पकुर्ती नेटेम पाडू कोयल सागर बीमा द्वारा आय कटकु नीरं दिन चालन नारो ये कड़े कड़ा आवश्यक है ना जलासी आला निर्माणानि नागर कर्नूल जिला कलवकुर्ती आठी आफिस लो दोंगल पड़ार। सोमु वरों अल्थर अत्री आफिस लो कोन्नी विलिवैन डॉक्यमेंट्स चोरी की प्रैत नींचिन दोंगलु। चिवरिक आकडुन वक उद्योगी की चेंदिन कारु येत्ति केलि पोयार। मंगलवारं � मेदक चिल्लालो इंटर स्टूडेंट आंजिनेल पै फ्लाइंग स्क्वाड प्रमीला रानी चेई चेसकुन घटन पै विवादन राजकुदी कावालने तननु एग्जाम्स मेंच डीबार चेसार नी आरोपिस्ट नाडु स्टूडेंट कौडी पलीरो नी प्रभुत्व जूनियर कलासललो � फ्लाइंग स्क्वेड तीरपै सर्वत्रा विमर्सल उस्तुनाई विद्यार्थिपै यला चेय चेसकुन्टारणी प्रस्निस्तुनारू विद्यार्थि संखाल नायकुलू काउडि पल्ली लोनी प्रभुत्व जूनियर कलासललो इगटन कलकलन रेपतों� एन्निकल प्रचारं उपंदु कोक मुंदे प्रलो भाल पर्वं शुरू आइंदी नोटल कट्टलको रेक्कलो ची पर्गुलु तीस्तुनाई एन्निकल वेला ओटर देवुन्नी आकट्ट कोडानिकी पार्ट्रील 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 अन्नी इन्नीकावु अंदुलो अथि मुख्यमेन एन्निकल कोड अमल्लोकि रावडंतो पोलिसलो एकडिक कड सोधाल चेस्तुनारू डब्बुन तरलिस्तुन वाहनालनु पट्टकुन्टुनारू पस्टिम गोधावर जिल्ला वुंगुटोरु मंडलम नारायन पुरन टोल गेट समीपनलो पेद्ध मोत्तेलो बंगार बिस्केट மறுவைப்பு பங்காரானிக்கு சம்மந்தின்சி அன்னி பேபர்லு தம் வத்த உன்னாயினி வியாபார் சத்தின் நாரணி செபுத்து நாரு அனந்து புரண்சிலா மடக்க சிரமண்டலம் யூ ரங்கா புரண்லோ போலிசிலு ஆருலக்ஷில் அருவையொக்க வேல ரூபாயிலனு சிஸ்சியசாரு கர்ணாடக்கலோனி துமுக்குரு நின்சி பாவுகடக்கு 
ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా డబ్బు తీసుకువెళ్తున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు నగదు తీసుకెళ్తున్న వ్యక్తిని బియ్యం వ్యాపారి సతీష్ కుమార్ గా గుర్తించారు అయితే డబ్బుకు ఆధారాలు చూపకపోవడంతో మొత్తం సొమ్మును ఐటీ అధికారులకు పంపించారు పోలీసులు ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దుల్లో పెద్ద ఎత్తున డబ్బును పోలీసులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలోని చెక్ పోస్ట్ వద్ద తనిఖీలు చేశారు పోలీసులు ఈ సమయంలో ఒడిశా నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తున్న ఒక కారును తనిఖీ చేసిన పోలీసులు ఆ కారులో ఉన్న వ్యక్తి వద్ద ఆరు లక్షల రూపాయల నగదును గుర్తించారు ఆ డబ్బుకు లెక్కలు చూపకపోవడంతో నగదు స్వాధీనపరుచుకున్నారు మరో కారులో తరలిస్తున్న రెండు లక్షల రూపాయల నగదును కూడా పోలీసులు పట్టుకున్నారు డబ్బుతో పట్టుబడిన వ్యక్తి సివిల్ కాంట్రాక్టర్ గా గుర్తించారు అయితే ఆ సొమ్ముకు లెక్క చూపించకపోవడంతో డబ్బు స్వాధీనపరుచుకున్నారు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో ఎనభై లక్షల రూపాయల నగదు దొరికింది ఆర్ అండ్ బి బంగ్లా దగ్గర పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా భారీ మొత్తం పట్టుబడింది డబ్బును తీసుకెళ్తున్న వ్యక్తులు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కు వెళుతున్నట్టు చెప్పారు ఎన్నికల వేళ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా నడుస్తున్న హవాలా సొమ్ములపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు గత ఎన్నికల్లో మాదిరిగా ఈసారి కూడా పెద్ద మొత్తంలో నగదు అక్రమ రవాణా జరుగుతుందనే అనుమానంతో తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు గుజరాత్ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న వారిపై నిఘా పెట్టడంతో పెద్ద మొత్తంలో నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి ఈ కేసులో నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు భారీ మొత్తంలో నగదును సీజ్ చేశామన్నారు మోస్ట్లీ కాచీగూడ తర్వాత సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ లో జరిగింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ నైంటీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈ సీజర్ లో త్రీ క్యాష్ కౌంటింగ్ మషీన్ తర్వాత నాలుగురు బైక్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ రికవర్ గోదావరి జిల్లాలో సైకిళ్ల పంపిణీ చేస్తున్నారంటూ వివాదం రాజుకుంది అమలాపురంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రభుత్వం తరఫున స్టూడెంట్స్ ఇచ్చేందుకు సైకిళ్లు సిద్దం చేస్తున్నారంటూ వైసీపీ నేతలు ఆరోపించారు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగా సైకిళ్ల పంపిణీకి సిద్దం చేస్తుండటంతో మాజీ మంత్రి విశ్వరూప్ ఆర్డీఓకు ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో స్కూల్ టీచర్స్ చాలా రోజుల క్రితమే వేరే రాష్ట్రాల నుండి సైకిల్ పార్ట్స్ వచ్చాయని వాటిని ఫిట్ చేస్తున్నారని స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడానికి కాదని వివరణిచ్చారు అయితే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నందున క్లాస్ రూమ్స్ ఖాళీ లేక బయట పెట్టామని తెలిపారు పల్నాడులో మావోయిస్టుల లేఖలు కలకలం రేపుతున్నాయి గుర్రజాల్ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేనితో పాటు మరికొంతమందిని హెచ్చరిస్తూ మావోయిస్టుల పేరుతో లేఖలు వెలిశాయి అవినీతి భూకబ్జాదారులు తమ పద్దతిని మార్చుకోవాలని మావోయిస్టులు లేఖల ద్వారా హెచ్చరించారు దాచేపల్లి మోడ్రల్ స్కూల్ వద్ద లేఖలు కనిపించాయి ఎరపతినేనితో పాటు నాయి బ్రాహ్మణ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ గంటుపల్లి నాగేశ్వరరావు దాచేపల్లి ఎంపీపీ నవకుమార్ టీడీపీ నేతలు మునుగ నిమ్మప్ప తంగేళ్ల శ్రీనివాసరావు పగడాల భాస్కర్లకు వార్నింగ్ ఇస్తూ లేఖలు విడుదల చేశారు రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే నకిలీ మావోయిస్టుల పోస్టర్స్ అంటిస్తున్నారని గుర్రజాల ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు తనను ఎదుర్కోలేకే దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నారని ఎరపతినేని విమర్శించారు దీని వెనుక ఎవరున్నారో తొందరలోనే బయటపెడతామన్నారు నకిలీ మావోయిస్టుల పేరుతోని ఒక లేఖ విడుదల చేసి దాంట్లో ఏదో అన్యాయ అక్రమాలు పాల్పడతారని దాంట్లో నా పేరు కూడా ఉందని చెప్పి కూడా విశ్వ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా సృష్టి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళ సృష్టి ఈరోజు గురుదాల నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు అభివృద్ధి జరిగింది ఈరోజు ఎన్నికలు వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఇక్కడ ఎవరో అభ్యర్థి కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో వైసీపీ పార్టీ ఉంది ఎన్నికలు ఎదుర్కొనే దమ్ము ధైర్యం సత్తా లేక ఇటువంటి నకిలీ లేఖలు సృష్టించి మా మీద దుష్ప్రచారం చేయాలని చూస్తా ఉన్నారు ఇటువంటి ఆటలు సాగనీయం కాకపోతే వైసీపీ పార్టీ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నకిలీ మావోయిస్టుల పేరుతో ఎవరైతే లేఖలు విడుదల చేశారో వాళ్ళందరూ అంత తెలుస్తాం వాళ్ళని కూడా బయటకు తెస్తాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి కంప్లైంట్ చేసి ఎవరైతే ఇటువంటి విశ్వ ప్రజలానికి పాల్పడుతా ఉన్నారో ఎవరైతే దీనికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళందరి మీద ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి దాంట్లో ఎంక్వైరీ చేపిస్తాం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో 
నూట ఇరవై ఐదు సీట్లు పైగా గెలుచుకొని అధికారంలోకి వస్తా ఉంది గురుదా నియోజకవర్గంలో కూడా నేను మరలా ఆరోసారి ఇరవై పోటీ చేస్తా ఉన్నాను ఇరవై ఐదు వేల పైగా మెజారిటీతోని నేను గెలుస్తాను నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి అనేక పోయిస్తులు కొనడం అనేక దుష్పచారాలు చేయడం సాక్షి పేపర్లో సాక్షి పార్టీ టికెట్ సంపాదించడం ఒక ఎత్తయితే గెలవడం మరో ఎత్తు తాము కోరుకున్న చోట గెలవాలంటే జనం బలంతో పాటు ముహూర్త బలం కూడా ఉండాలని భావిస్తున్నారు అందుకే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి ముహూర్తాలు చూసుకుంటున్నారు దివ్య ముహూర్తంలో నామినేషన్ వేస్తే ఖచ్చితంగా గెలుస్తామని నమ్మకం ఉన్న నేతలు పండితులను ఆశ్రయిస్తున్నారు బ్రహ్మాండమైన ముహూర్తం ఎప్పుడుందో తెలుసుకుని నామినేషన్లకు సిద్దమవుతున్నారు ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది అయితే ఇరవై ఇరవై మూడు తేదీల్లో మాత్రమే దివ్య ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండున కేవలం శుభ ముహూర్తాలు మాత్రమే ఉన్నాయట ఈ లెక్కన మొదటి రెండు రోజులు చివరి రెండు రోజులు నామినేషన్లకు అనుకూలంగా లేవని పండితులు చెబుతున్నారు దీంతో ఇరవై ఇరవై మూడునే నామినేషన్లు ఎక్కువగా వేసే అవకాశం ఉంది రాజకీయ నాయకులకు కానీ ఎవరైతే కనుక ఈ నాయకత్వ లక్షణాలతో కూడినటువంటి వారు ఎవరైతే కనుక నామినేషన్లు కనుక దాఖలు చేసుకుంటున్నారు వారికి అన్ని రకాలుగా శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటిది వారికి అన్ని రకాలుగా ఉన్నత అధికారాన్ని కలిగించేటువంటి కార్యక్రమాల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే అవయవ తారీఖు బుధవారం నాడు పౌర్ణమి చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు ఆనాడు పుబ్బా నక్షత్రంలో కనుక ఎవరైతే రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వారు అన్ని రకాలుగా కూడా ఉదయం పది గంటల పది నిమిషాలు వృషభ లగ్నంలో కనుక వారు రాజకీయ అరంగేత్రం చేసేటువంటి వారు చేసినట్లయితే విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి దానికి అధిపతి అయినటువంటి శుక్రుడు యోగ్యతను బట్టి వారికి అన్ని రకాలుగా కూడా వారికి సుఖ సంతోషాన్ని కలగజేయడమే కాకుండా అదే రకంగా ఎవరైతే మాకు రాజకీయ పరంగా ఎవరైతే వీరు వస్తున్నారో వారంతా కూడా సస్యశ్యామల అభివృద్ధి కలిగినటమే కాకుండా అన్ని రకాల ప్రజలను కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా శ్రేయోదాయకంగా కూడినటువంటి వారే ఉంటారు కాబట్టి ఆనాడు ఇరవై తారీఖు బుధవారం అన్ని రకాలుగా కూడా చాలా శ్రేయస్కరమైనటువంటిది అందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదో తారీఖు చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఇరవై మూడవ తారీఖు నాడు తదీయ శనివారం నాడు స్వాతి నక్షత్రంలో కనుక చూసుకున్నట్లే కనుక అన్ని రకాలుగా కూడా మనకి ముఖ్యంగా ఈ రాజకీయమైనటువంటి ఎవరైతే చేకూరుతున్నారో వారు అన్ని రకాల ప్రజాశ్రేయస్సును కోరేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ రకంగా ఈ రెండు ముహూర్తాలే మనకు అన్ని రకాలుగా బహుళంగా విజయవంతంగా కలిగి ఉండడం జరుగుతోంది అందరూ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ లో కల్తీ మందు తాగి ఆరుగురు చనిపోయారు ఈ ఘటన కాన్పూర్ లోని స్థానిక కూరగాయల షాప్ లో అమ్మిన మద్యాన్ని తాగి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు దీంతో అక్కడ మద్యం అమ్మి ఇరవై షాపులను పోలీసులు తనిఖీ చేయగా ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేసి డెబ్బై ఐదు కార్టున్ల మద్యాన్ని సీజ్ చేశారు మరో పది మంది మద్యం అమ్మేవారు తప్పించుకున్నారు పరారీలో ఉన్న వారి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు నలభై ఒక్క స్థానాల్లో మహిళలకు చోటు కల్పించి ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు మమతా బెనర్జీ ఇప్పటికే ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ ముప్పై మూడు శాతం టికెట్లు మహిళలకు కేటాయించారు తృణమూల్ తరఫున పోటీ చేసే నలభై రెండు మందితో లిస్టును విడుదల చేశారు ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించవచ్చేమో కానీ మోదీ మాత్రం రెండవసారి ప్రధాని అయ్యే అవకాశమే లేదని ఎన్సీపీ చీఫ్ శరత్ పవార్ జోసిన్ చెప్పారు తాను జ్యోతిష్యుడిని కానని అయితే అధికారం ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యాబలం బీజేపీకి రాదని తాను అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారు కాగా లోక్సభ ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయకపోవచ్చని సూచన ప్రాయంగా పవార్ తెలిపారు తన కుటుంబంలో ఇద్దరు రాజకీయాల్లో ఉన్నారని తెలిపారు తాను పద్నాలుగు సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశానని ఇక ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉండడానికి ఇదే తగిన సమయమని భావిస్తున్నానని చెప్పారు పవార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మసూద్ అజర్ ను పట్టుకుని జైల్లో పెడితే బీజేపీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అతన్ని విమానంలో తీసుకెళ్లి వదిలేసి వచ్చిందని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాజీవ్ గాంధీ దేశంలో జరగబోతున్న ఎన్నికలు రెండు సిద్దాంతాల మధ్య యుద్దం అన్నారాయన మోడీ కొంతమంది ధనవంతుల కోసమే పనిచేశారని వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఏర్పడుతుందని పేదలందరికీ ఆదాయం వచ్చే పథకం తీసుకొస్తుందని చెప్పారు రాహుల్ सरकार बनेगी 
और मैं आपको बता रहा हूं गारंटी करके कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीड मिनिमम इनकम लागू कर देगी मतलब गारंटीड मिनिमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी ऐतिहासिक काम है एड़ादी की रेंड कोटला उज्जोगारु एकड परत्ती उक्कर एकाउंट लोगी पदिहेनु लक्षिलो चाया महिलेलकु बदरत कलिपिस्तामन माटर एकड़ की पोयाई इलांटी प्रस्नल तो बीजेपी नेतलनी नेलिदियालन कोरारु कॉंग्रस प्रधान कारियदसी आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आप आगे कैसे बढ़ेंगे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी किसानों के लिए क्या किया जाएगा ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे तमिलनाडु लो दारुण मेलगुलो को चिंदी सोशल मीडिया द्वारा परिचय आलू पेंच कुनी प्रेम पेर को वंचिंची चिवर कुलाइंगी कंगा वाड़ कुंटन काम अंदर दुर्मार गालू बैठ पड़ाई वोकर कादु इधर कादु रेंडु वंदला मंदी विद्यार्थी ने लो काम अंधले चेतलो मोसा पोयारु युवतलनु बालिकलनु नम्मिंची वालतो अधिकार अन्ना डीम के कुछ एंदने व्यक्तुल हास्तम कुडा उन्नेट्ट तेलस्तोंदी कोईम्बत्तुर जिल्ला पोल्ला चीकी चेंदने यवति नी फिब्रवरी पन्निंडु ना नलगुर यवकुलु तीस केल्ली लाइंगिक्कंगा वेधिंचारू ताम चेप्पिनाट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्